আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ফর লুপ নিয়ে আলোচনা করা এটি হচ্ছে লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের একটি অংশ আমরা লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট সম্পর্কে জেনেছি কিছুটা হলো সেখানে ছিল ফর লুপ হোয়াইল লুপ ডু হোয়াইল লুপ এবং আরও কিছু থাকে আসলে লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের জন্য সেটা হচ্ছে ব্রেক কন্টিনিউ এবং গো টু স্টেটমেন্ট তো সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আসব আজকের টপিক হচ্ছে ফর লুপ নিয়ে আলোচনা করা এখানে ফর লুপের সিনট্যাক্স বা গঠন তো আমাদের আগে জানতে হবে প্রথমে ফর লিখতে হবে দেন প্রতিটা লুপেরই সেটা ফর হোক অথবা হোয়াইল হোক বা ডু হোয়াইল হোক তিনটা পার্ট থাকে প্রথম পার্টকে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজেশন দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে টেস্ট কন্ডিশন এবং থার্ড পার্ট হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট তো ফর লুপের ক্ষেত্রে এই তিনটা পার্ট কোথায় ব্যবহার করা হয় সেটা দেখতে হবে প্রথমে ফর লিখতে লিখতে হবে ফর দেন একটা প্যারেন্থেসিস দিতে হবে প্যার অফ প্যারেন্থেসিস প্রথম বন্ধুদের মাঝে এই ইনিশিয়ালাইজেশন টেস্ট কন্ডিশন আর ইনক্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিক্রিমেন্ট এটা লিখতে হবে প্রথমে ইনিশিয়ালাইজেশন থাকবে তারপরে ইনিশিয়ালাইজেশন শেষে সেমিকলন ব্যবহার করতে হবে টেস্ট কন্ডিশনের পরে আবার সেমিকলন তারপরে থাকবে ইনক্রিমেন্ট ও ডিক্রিমেন্ট তারপরে শেষ করতে হবে আমাদের প্যারেন্থেসিস তারপরে এখানে লুপের বডি থাকবে এবং আমরা জানি বডি কিভাবে দিতে হয় সেটা হচ্ছে কার্লিব্রিউস দিয়ে আমরা সেটা করেছি এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফর লুপের শেষে কোনো সেমিকলন থাকবে না আমরা জানি সি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা স্টেটমেন্টের শেষে একটা সেমিকলন থাকে কিন্তু ফর লুপের ক্ষেত্রে দেয়া লাগবে না এটা আসলে হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রেও সত্য আবার এখানে আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফর লুপের এই যে বডির ভেতরে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট থাকতে পারে যদি একটা স্টেটমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে এই ব্র্যাকেট মানে কার্লি ব্রেস এটা না দিলেও হয় যদি এখানে সাপোজ একাধিক স্টেটমেন্ট তিনটা স্টেটমেন্ট আছে এরকম তিনটা স্টেটমেন্ট থাকলে প্রত্যেকটা সেটা সেমিকলন আছে এরকম সাপোজ এটা নাই কার্লি ব্রেস নাই তাহলে কি হবে এই শুধুমাত্র প্রথম যে স্টেটমেন্টটা আছে সেটা শুধু এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে যদি বডি না দিই তাহলে শুধুমাত্র প্রথম স্টেটমেন্টটাই ফর লুপের বডির ভেতরে আছে বলে ধরে নেওয়া হবে বাকি দুইটা স্টেটমেন্ট ফর লুপের বাইরে আর যদি এখানে কার্লি ব্রেস দিই তাহলে যতগুলো স্টেটমেন্ট আমরা আবদ্ধ করব ওই বডির ভেতরে ততগুলোই ফর লুপের বডি হিসেবে বিবেচিত হবে এটাই আসলে ফর লুপ ব্যবহার করার জন্য যে সাধারণ নিয়ম কানুন সেগুলো তো আমরা এখন উদাহরণের সাহায্যে ফর লুপটা বোঝার চেষ্টা করি এখানে আমাদের বেসিক যে কাজগুলো করার দরকার সেগুলো করে নিয়েছি মেইন ফাংশন লিখেছি এবং মেইন ফাংশনের ভেতরে আমরা কোডগুলো লিখব এখানে ইন্টিজার টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আই জেনারেলি এটা আসলে কনভেনশন সেটা হচ্ছে আই জে কে এইগুলো আসলে লুপের জন্য ব্যবহার করা হয় তো আমি এখানে আই লিখেছি দেন ফর লুপ ব্যবহার করেছি এখানে ফর লুপে তিনটা পার্ট থাকে আমি বলেছিলাম ইনিশিয়ালাইজেশন কন্ডিশন এবং ইনক্রিমেন্ট আর ডিক্রিমেন্ট সেটাই আমরা এখানে করেছি প্রথমে আই এর ভ্যালু আমি ওয়ান ইনিশিয়ালাইজ করেছি ঠিক আছে অর্থাৎ এই ইনিশিয়ালাইজেশন বলতে বোঝায় যে এই লুপটা কত থেকে চলা শুরু করবে সেটা কথা মানে কত থেকে চলবে তাহলে এক থেকে দেন কন্ডিশন হচ্ছে আই এর ভ্যালু যতক্ষণ না পাসের সমান হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে পাস পর্যন্ত চলবে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে পাস পর্যন্ত যাবে সেটা আমি বলে দিয়েছি যে এক এক করে বেড়ে আই প্লাস প্লাস মানে আই ইজিক্যাল টু আই প্লাস ওয়ান আমরা জানি এটা তাহলে কি হলো টোটাল এই জিনিসটার মানে মিনিং সেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে এই লুপটা চলবে পাস পর্যন্ত যাবে প্রতিবারই এক এক করে আয়ের ভ্যালু বাড়বে ঠিক আছে এখন আসি যে এই আয়ের ব্যাপারটা নিয়ে এটা কখনো ভুল করা যাবে না সেটা হচ্ছে লুপটাকে কন্টিনিউ করার জন্য সব সময় ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় এই যে আই এটা কখনো ফ্লোয়েট ফ্লোটিং কিংবা ডাবল এরকম ডিক্লেয়ার করা যাবে না সব সময় ইন্টিজার টাইপের সেটা হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রেও ইন্টিজার লিপ করতে হবে ডিক্লেয়ার তারপরে ডু হোয়াইলের ক্ষেত্রেও সেটাই করতে হবে আমি সেটাই করেছি দেন এখানে কি হচ্ছে সেটা দেখতে হবে প্রথমে আমি এখানে বডি দিয়ে নিয়েছি এই যে ফর লুপের বডি এখানে দুইটা স্টেটমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে মুক্ত শিক্ষাঙ্গন একটা স্টেটমেন্ট প্রিন্ট এফের ভেতরে আর একটা হচ্ছে পাস্ট তাহলে সাপোজ এই বডি আসে মানে এই কার্লি ব্রেসটা আসে তাহলে এই প্রোগ্রামের আউটপুট কি আসবে সেটা বোঝার জন্য প্রথমে আমরা এই এখান থেকে শুরু করি প্রথমে কম্পাইলার এখানে আসে ফর লুপে এসে এখানে ইনিশিয়ালাইজেশনে আসবে ইনিশিয়ালাইজেশন আই ইকাল টু ওয়ান এটা দেখবে দেখলে তারপরে কন্ডিশন চেক করবে হ্যাঁ 
আয়ের ভ্যালু কত ওয়ান ওয়ান লেস ইকুয়াল ফাইভ হ্যাঁ এটা সত্য আসলে কন্ডিশন সত্য তখন এই পার্টটা অফ থাকবে তখন সরাসরি কম্পাইলার ভেতরে প্রবেশ করবে প্রবেশ করে ফরলুপের যত কাজ আছে সবগুলো এক্সিকিউট করবে সবগুলো এক্সিকিউট তাও করতে পারে তার একটা বিশেষ কেস আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব তবে এখন যেটা দেখছি সেটাতে সবগুলো এক্সিকিউট করবে তাহলে আমাদের কি কি আসবে আউটপুট প্রিন্ট এই কাজটা হলো মুক্ত শিক্ষাঙ্গন মুক্ত শিক্ষাঙ্গন আউটপুট আসবে দেন একটা নিউ লাইন নিবে তারপরে পাস্ট তার নিচে আউটপুট আসবে পাস্ট তারপরে এখানে এসে এটা দেখবে যে কার্লি ব্রেস শেষ এখান থেকে লুপের বাইরে চলে যাবে না রিটার্ন করবে কম্পাইলার দেখবে যে ইনক্রিমেন্ট আর ডিক্রিমেন্ট করা হয়েছে কিনা হ্যাঁ এখানে ইনক্রিমেন্ট করা হয়েছে আয়ের ভ্যালু এক বাড়ানো হয়েছে তার মানে দুই হয়েছে তারপরে দুই আসলে তারপরে এখান থেকে কন্ডিশন চেক এটাতে কখন আর আসবে না এটা শুধুমাত্র তখনই এক্সিকিউট হবে এই পাঠটুকু যখন লুপের ভিতরে প্রবেশ করবে তখনই শুধু এক্সিকিউট হবে তাছাড়া এখানে আর আসবে না অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র একবারে হবে তাহলে এখানে দুই হলো দুই লেস ইকুয়াল ফাইভ হ্যাঁ কন্ডিশন সত্য তাহলে আবার লুপের বডির ভেতর প্রবেশ করবে এখানে আবার মুক্ত শিক্ষাঙ্গন নিউ লাইন এবং পাস্ট আবার প্রিন্ট করবে এভাবে আবার এখানে আসবে তিন হবে এভাবে কত মানে কত পর্যন্ত চলবে যখন পাঁচ পর্যন্ত এক্সিকিউট হবে পাঁচ হওয়া সম্ভব যখন বৃদ্ধি পেয়ে আয়ের ভ্যালু এক বৃদ্ধি পেয়ে ছয় হবে ছয় লেস আর ইকুয়াল ফাইভ এটা কি সত্যি আসলে এটা সত্যি না এটা মিথ্যা তখনই আর ভিতরে প্রবেশ করবে না তখনই কম্পাইলার কি করবে এখান থেকে সরাসরি এই বডি বা ফর লুপকে স্কিপ করে ফর লুপের পরে যদি কোনো কোড থাকে তাহলে সেটাতে চলে আসবে এটা আসলে ফর লুপের টোটাল যে কাজ করার সেটা মেকানিজমটা তাহলে এইভাবে ফর লুপ কাজ করে ফর লুপের ব্যবহার এটাই সেটা হচ্ছে একই জিনিস বারবার যদি করতে হয় তাহলে ফর লুপ ব্যবহার করা হয় বা লুপগুলো ব্যবহার করা হয় এখানে যেমন আমার দরকার হতে পারে মুক্ত শিক্ষাঙ্গন দশবার প্রিন্ট করা তাহলে দশবার প্রিন্ট করার জন্য আমি ফর লুপ বাদে কি করতে পারতাম প্রিন্ট এপ দশবার লিখতাম দশবার মুক্ত শিক্ষাঙ্গন লিখতাম এটা পসিবল ছিল কিন্তু এই কাজটা হলো টেডিয়াস প্রসেস ক্লান্তিকর ব্যাপার বারবার একই কাজ করা কি দরকার প্রিন্ট এপ ফাংশন ব্যবহার করা সেজন্যই ফর লুপ ব্যবহার করা হয় যেন শুধুমাত্র একবারই লিখে ওই দশবার প্রিন্ট করাইতে পারে সেটাই ফর লুপ করে দেবে সুতরাং এক কাজ বারবার করার জন্য ফর লুপ ব্যবহার করা হয় এখানে আর একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা সাপোজ এখানে এরকম নাই বডে নাই তাহলে কি হবে তাহলে দেখা যাক ইনিশিয়ালাইজেশন হইল তারপরে কন্ডিশন সত্য ভেতরে প্রবেশ করলো কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করা বলতে কি বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে বডির ভেতরে আসলো কিন্তু বডির ভেতরে তো আসলে এখানে বডি তো দিই নাই আমি কালি ড্রেস দিই নাই সেজন্য শুধুমাত্র কম্পাইলার প্রথমটা কে বা প্রথম স্টেটমেন্টটাকেই ওর বডি হিসেবে কল্পনা করে নিবে তাহলে শুধুমাত্র প্রিন্ট এপ তখন মুক্ত শিক্ষাঙ্গন আসবে তারপরে এটা কিন্তু এক্সিকিউট হবে না কারণ সেটা বডির ভেতরে না তখন স্কিপ হয়ে কম্পাইলার এখানে আসবে এভাবে মুক্ত শিক্ষাঙ্গন পাঁচবার প্রিন্ট হবে কিন্তু পাঁচ প্রিন্ট হবে না কারণ সেটা ফর লুপের ভেতরে না তারপরে যখন পাঁচবার মুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রিন্ট হবে এই ফর লুপের কারণে দেন কম্পাইলার আসবে কিসে ফর লুপকে স্কিপ করবে ফর লুপ কোন পর্যন্ত ছিল এই পর্যন্ত স্কিপ করে তারপরে এই পাস প্রিন্ট করবে অর্থাৎ পাঁচবার মুক্ত শিক্ষাঙ্গন দেন একবার পাস আগের বার ছিল পাঁচবার মুক্ত শিক্ষাঙ্গন পাঁচবার পাস এটাই আসলে ফর লুপের টোটাল মেকানিজম তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আয়ের ভ্যালু বা আয়ের টাইপ আমি বললাম যে ইন্টিজার টাইপ এটা আসলে রিকমেন্ডেড যদি ফ্লোটিং পয়েন্ট ডিক্লেয়ার করা হয় তাতে কোনো সমস্যা নাই কারণ এমন তো হতেই পারে স্পেশাল কেস যখন আমার আয়ের ভ্যালু সাপোজ পয়েন্ট টু করে বাড়ানো লাগছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেজন্য আমরা এখানে সাপ ফ্লোট ডিক্লেয়ার করতে পারি কোনো সমস্যা নয় ডিক্লেয়ার করে এখান থেকে সাপোজ ওয়ান থেকে শুরু করলাম এই ক্ষেত্রে আমার সাপোজ আমি কি বললাম যে পয়েন্ট টু করে বাড়াতে হবে সেক্ষেত্রে আই প্লাস প্লাস লেখা যাবে না কারণ আই প্লাস প্লাস মানে আয়ের ভ্যালু এক এক করে বাড়ছে কিন্তু আমাদের টার্গেট পয়েন্ট টু করে বাড়ানো সেজন্য কি করতে হবে এখানে আই ইজিক্যাল টু আই প্লাস পয়েন্ট টু এটা দিতে হবে দিলে এক থেকে শুরু হবে পয়েন্ট টু করে বাড়বে প্রতিবারে এবং পাঁচ পর্যন্ত চলবে আমরা ফ্লোটিং পয়েন্ট এটা ডিক্লেয়ার করতে পারি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো সময় লাগতেই পারে আসলে এরকম যে পয়েন্ট টু করে বাড়ানো লাগছে এটা হতে পারে এখন আর একটা উদাহরণের সাহায্যে ফল লুপটা বোঝার চেষ্টা করি এখানে ঠিক যেমনটা করা দরকার একটা লুপ কন্টিনিউ ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা দরকার সেটা করেছি ইনিশিয়ালাইজেশন কন্ডিশন ইনক্রিমেন্ট করেছি কোনো সমস্যা নাই এখানে ইনিশিয়ালাইজেশন ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে দশ পর্যন্ত চলবে এক এক করে বাড়বে কি করেছি আমি প্রতিবার যখন 
একবার করে লুপের ভিতর প্রবেশ করছে সেই ক্ষেত্রে আই এর ভ্যালু প্রিন্ট করছি তাহলে প্রথমবারের জন্য আই এর ভ্যালু 1 কন্ডিশন সত্য ভিতরে প্রবেশ করলো সেই ক্ষেত্রে আই এর ভ্যালু 1 প্রিন্ট করলো এই প্রোগ্রামের আউটপুট আমি सपोज লিখছি এখানে দেন একটা নিউ লাইন তো হবে তাহলে পরবর্তীতে যদি কোনো স্টেটমেন্ট আসে সেটা ওয়ার্ডের নিচে লিখবে পাশে লিখবে না দেন এখানে এক বাড়লো 2 হলো 2 কন্ডিশন সত্য হ্যাঁ তারপরে আবার 2 এর মানে আই এর ভ্যালু 2 হয় সেটা প্রিন্ট করলো এভাবে কত পর্যন্ত চলবে दस पर्त चलो तस एगारो हम कंडिशन मिथ्या से क्षेत्र में लूपे बहरे चले आसें प्रोग्राम द्वारा एक थे दस पर्त सकल नैचारे नम्बर एगो प्रिंट करते ठीक एखे सामथिंग कस्टमाइज कर एक थे दस पर्त जोगुलो जोर संख्या आए एक थे दस पर्त बीजोर संख्या आगू प्रिंट करते पर ठीक है तो क्या भाव एक थे दस पर्त बीजोर संख्या प्रिंट करा जाए देखी आप जी बीजोर संख्या शुरू है एक थे এবং একের পরে দুই একটা জোর সংখ্যা তারপরে তিন বিজোর সংখ্যা তার মানে প্রতি পাশাপাশি দুইটা বিজোর সংখ্যার মাঝে একটা জোর সংখ্যা তাহলে ওই জোর সংখ্যাকে স্কিপ করতে পারলে আমি পরের বিজোর সংখ্যা পাবো এটাই তাহলে আয়ের ভ্যালু ওয়ান প্রথম বিজোর সংখ্যা দেন প্রিন্ট হইলো ওয়ান প্রিন্ট হইলো সাপোজ কোনো সমস্যা নাই তারপরে এখানে এক বাড়ছে আমি এক বাড়াবো না আমি এক স্কিপ করব অর্থাৎ দুই বাড়িয়ে দেব যার ফলে একের পরে দুই হতে পারবে না তিন হবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আই ইজিক্যাল টু আই প্লাস টু করে দিতে হবে তাহলে কি হবে একের এক হলো তারপরে কত হবে এক্ষেত্রে আই প্লাস ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস থ্রি টু থ্রি থ্রি টেনের থেকে ছোট সেক্ষেত্রে কন্ডিশন সত্য সত্য আবার আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট হচ্ছে তিন প্রিন্ট হবে তারপরে আবার দুই বেড়ে পাঁচ প্রিন্ট হবে এভাবে নয় পর্যন্ত প্রিন্ট হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিজোর সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করতে পারলাম কিভাবে শুধুমাত্র ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট যে পার্টটা সেখানে শুধুমাত্র একটু কাস্টমাইজ করছি আমরা বিজোর সংখ্যায় চলে গেছি তাহলে জোর সংখ্যা করার জন্য কি করার দরকার জোর সংখ্যা শুরু হয় দুই থেকে দুয়ের পরে চার মাঝখানে তিন স্কিপ তাহলে আমরা শুরু করব দুই থেকে দুই থেকে শুরু করলেই দুই হবে তারপর চার হবে তারপর ছয় হবে এভাবে চলতে থাকবে তাহলে কত পর্যন্ত চলবে দশ পর্যন্ত চলবে এটা একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম এবং শুধু দশ পর্যন্ত না আমি এখানে সাপোজ দিয়ে দিলাম একশো তাহলে কি হবে দুই থেকে একশো পর্যন্ত যত জোর সংখ্যা আছে সবগুলো প্রিন্ট হবে এই প্রোগ্রাম দ্বারা এখানে ওয়ান করে দিলি এক থেকে একশো পর্যন্ত যত বিজোর সংখ্যা আছে সেগুলো প্রিন্ট হবে আর এটা সাপোজ এরকম করে দিলাম আই প্লাস প্লাস তাহলে এক থেকে একশো পর্যন্ত সকল সংখ্যা প্রিন্ট হবে তাহলে খুব সহজে আমরা ফর লুপের মাধ্যমে জোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা আবার নেচারাল নাম্বার যেগুলো সেগুলো প্রিন্ট করতে পারি এই কাজটা যদি ফল লুপ বাদে করতে চাইতাম তাহলে সাপোজ এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে চাই তাহলে এক লিখতে হইতো প্রিন্ট এপের মাধ্যমে তারপরে প্রিন্ট এপের মাধ্যমে আবার দুই লিখতে হতো তিন লিখতে হতো এভাবে একশোটা প্রিন্ট এপ ব্যবহার করতে হতো সেই কাজটা আমাদের করা লাগছে না আমাদের একটা প্রিন্ট এপ ফাংশন ব্যবহার করেই এবং লুপের সাহায্যে সেই কাজটা করা সম্ভব হচ্ছে এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ফলের আমি বডি দিয়েছি কিন্তু বডির ভিতরে শুধুমাত্র একটা স্টেটমেন্ট এক্ষেত্রে এটা আমরা না দিলেও সমস্যা নাই এক্ষেত্রে কারণ একটা স্টেটমেন্ট হলে সেটা লুপের ভিতরে ধরে নেওয়া হয় এটা আসলে ফর লুপের যে বেসিক ব্যবহার সেটাই তো আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল এ পর্যন্তই ফর লুপ সম্পর্কে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে